Ja tervetuloa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Hallaho perussuomalaisista ja STPstä puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari. Kiitoksia. Tasavallan presidentti kuvaili tätä tilannetta toissapäivänä näin. Nyt naamiot on riisuttu ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Ja tässähän moni Suomi muiden muassa on nähnyt nämä naamiot, on uskottu neuvotteluihin, on uskottu tietyllä tavalla Venäjän länsistymiseen. Niin kuinka pahasti meitä on petetty? No, minä en uskonut neuvotteluraiteeseen, sanoin siitä ja sain kyllä sitten kuulla moitteita, että, että haluanko hylätä diplomatian. Venäjä on minun nähdäkseni ryhtynyt nyt avoimesti gangsterivaltioksi, jolla ei ole minkäänlaisia pidäkkeitä. Sillä on tietyt intressit. Me emme voi valita Venäjän intressejä, vaan Venäjä päättää ne itse omista motiiveistaan käsin. Ja Venäjällä on selkeästi valmius edistää omia intressejään väkivalloin ja sodan keinoin. Ja tämä kannattaa pitää nyt mielessä kun pohdimme sitä, miten Ukrainan tapahtumiin pitäisi reagoida. Ukraina ei todennäköisesti ole viimeinen kohde, joka Venäjällä on. Mitä arvelet, mikä on sitten muut kohteet? No, itse kunkin kannattaa katsella karttaa, tutustua hiukan historiaan, niihin historiallisiin traumoihin, joista Venäjän johto selvästi kärsii, ja äh, historian vääryyksiin, joita Venäjän johto omasta mielestään on nyt korjaamassa. Ja sitten pohtia sitä, että minkälaiset järjestelyt tai minkälainen asema turvaa parhaiten Suomen turvallisuuden ja nostaa Venäjän kynnystä ryhtyä esimerkiksi Suomea kohtaan painostukseen tai muihin toimenpiteisiin. Arveletko, että Venäjä saattaa lähiaikoina uhata Suomea? No tästähän on nyt ollut tulkintoja, että mitä, mitä Kremlin tiedottaja tarkoitti, kun hän ö, esitti kommenttejaan Suomen mahdollisesta NATO-prosessista. Mutta kuten viisaasti on sanottu, niin ei kannata kuunnella, mitä Kreml sanoo, vaan kannattaa katsoa, mitä se tekee. Mika Kari, kun katsot, mitä Kreml tekee, niin, niin tunnetko sinä, että meitä on petetty ja tässä on ajettu tavallaan kaksilla rattailla? Että on puhuttu neuvotteluista, mutta tämä on fakta. Kangsterivaltio sanoi Jussi halla tässä on ollut koko ajan nähtävissä tämä kahden raiteen tekniikka, eli toisaalta viedään neuvotteluteitä ja toisaalta tuodaan joukkoja ja näytetään myös Venäjän toimesta se, että on tarvittaessa halu käyttää myös. Ja, ja nyt tämä neuvotteluraide on ää, kuljettu tältä erää ainakin loppuun. Ja kun tuossa kun sanoit, että onko Suomea petetty, niin varmasti koko maailmaa on petetty. Kyllähän tämä suuren luokan bluffi oli, oli tämä neuvotteluhaluttomuus ja, ja jatkaa niitä keskusteluita. Ja tietenkin kaikissa konflikteissa, sotatoimissa on tärkeää pyrkiä pysäyttämään sotatoimet, koska niin kuin tänään nähtiin TV-kuvista ja pari päivää ympäri mediaa, ympäri maailmaa ää, pakenevia isiä ja äitejä, lapsia ja jäähyväisiä Puolan rajalla, niin kyllähän tämä kriisinä on sellainen, että tässä tietenkin toivotaan, että syntyy myös neuvotteluraiteille paluuta. Mutta jos sitä paluuta ei lähipäivinä synny, niin valitettavasti nämä kauheat kuvat jatkuvat, jatkuvat mediassa. Tässä on aika paljon puhuttu pakotteista ja niiden voimasta. No, eilen illalla Yle Uutisten erikoislähetyksessä professori Martti Koskeniemi sanoi, että niille ei oikeastaan juuri koskaan ole saavutettu toimia siten, että voitaisiin estää jotain aktiivista, niin kuin sotaa esimerkiksi. Niin onko mitään, mikä auttaa ja estää ja pysäyttää Venäjän? No. On eri asia, mitä olisi järkevää tehdä ja mikä on poliittisesti mahdollista. Ei ole poliittisesti mahdollista, että muut maat lähtisivät sotimaan Ukrainaan. Vaikka kylmä tosiasia lienee se, että jos Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, niin se joudutaan pysäyttämään jossakin muualla. Tästä on varoittavia esimerkkejä Euroopan, Euroopan historiassa. Pakotteilla ei varmastikaan pysäytetä Venäjää. Kyllä Venäjä on varautunut pakotteisiin sekä henkisesti että materiaalisesti ja taloudellisesti. Mutta katson, että pakotteiden ja Venäjän saaron pitäisi olla niin totaalinen kuin mahdollista, jotta tavallisten ihmisten elämä Venäjällä, elämänlaatu, elintaso heikkenee niin paljon, että kotimainen paine Putinin sotapolitiikkaa ja Putinin hallintoa kohtaan kasvaa. Se on nähdäkseni ainoa tapa, jolla Venäjään voidaan vaikuttaa. Mutta nyt pikaisena toimenpiteenä Ukrainalle pitäisi tietysti 
kaikin, kä, poliittisesti mahdollis, kaikin poliittisesti mahdollisin tavoin äh, äh, toimittaa apua, aseistusta, ampumatarvikkeita, kaikkea mitä Ukraina itse toteaa tarvitsevansa. Heillä on selvästi korkea maanpuolustustahto ja valmius taistella. Ja mielestäni on hyvä, että ukrainalaiset taistelevat toivottomassakin tilanteessa, koska se kasvattaa painetta myös Venäjällä. Mi- mi- mm. mi- <laughs> Jatka kohta tuosta ajatuksesta. Mitä ajattelet näistä pakotteista? Pitääkö niiden, pitäisikö niiden sinun mielestäsi koskea myös venäläisiä kansalaisia, jotta ikään kuin se paine kasvaisi sitä kautta Putinia kohtaan? Tämä on varmaan aika lailla ydinkysymys. Ensiksi on sen, että pakotteiden pitää tuntua. Ja nythän ne on suunnattu Putinin, hänen lähipiirinsä ja niin edelleen. Mutta on myös tosi tärkeää huolehtia myös siitä, että Venäjän kansalainen ei mene sen enempää ainakaan Putinin tarinaan, että länsi hyökkää ja länsi heitä uhkaa. Ja, ja nyt kun on yrittänyt myös seurata tätä venäläisten itsensä järjestämiä mielenosoituksia ja lähinnä vielä hallinnon vastausta näihin mielenosoituksiin, niin ää, on tietenkin toivottavaa, että venäläiset itse näkevät tämän, tämän karmaisevan näytelmän ää, lavasteiden läpi ja, ja itse, ää, niin kuin Edustaja kollega tuossa totesi, itse lähtevät myös toimiin ja näyttävät, että tämä ei ole hyväksyttävää. Mutta myös pakotteiden pitää tuntua siellä poliittisessa johdossa. Ja, ja sen takia tässä eilispäivän aikana, kun seurasi ää, muun muassa tämä maksujärjestelmä asioihin liittyviä keskusteluja, niin nyt ei ole eurooppalaisten aika kysyä, kuinka paljon nämä taloudelliset pakotteet meitä koskevat, vaan nyt on kysymys siitä, että kuinka paljon se koskee Venäjää. Tästä on aivan samaa mieltä. Ja tämä on tärkeä henkinen kynnys, joka Euroopan pitää ylittää. Me emme voi mitoittaa pakotteita sen mukaan, että niistä ei ole meille itsellemme harmia. Jos Venäjää ei pysäytetä, me kaikki me maksamme siitä erittäin kalliin hinnan. Mikä Kari, olet päähallituspuolueen jäsen puolustusvaliokunnassa jäsenenä. Mikä on arviosi siitä, niin kuin tässä on esitetty nyt arvioita siitä, että, että Venäjä ei pysähdy ennen kuin voima kohtaa vastavoiman? Niin missä Venäjä pysähtyy, jos ei nyt Ukrainassa? Se on kysymys, johon, johon varmaan meistä kukaan ei osaa vastata tällä hetkellä. Mutta, mutta tähän voiman ja vastavoiman lakiin ää, luottaen, näin on aina kriisissä käynyt jossain vaiheessa, mutta on vielä vaikea nähdä, että mihin tämä eskaloituu. Se on varmasti totta, että Ukrainan kansan maanpuolustustahto ja myös kyky puolustaa itseään on ilmeisesti Venäjälle, ainakin tähän mennessä ollut yllätys. Ja, ja pysähtyykö tämä kriisi sotilaallisesti vai diplomaattisesti näiden kahden raiteen välillä tämä, tämä tarina tullaan punnitsemaan. Ja, Tärkeintä on, että meillä säilyy yhtenäisyys ja niin kansallinen kuin Euroopan unionin, kun maailmanlaajuinen yhtenäisyys tämän kriisin vakavuudessa ja, ja se, että me eduskunnassa annamme parlamentaarisesti tukemme oman valtiomme, päämiehen ja, ja poliittisen, ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tekemille ratkaisuille. Se, siltä osiltaan, että Suomi tekee järkeviä valintoja riippumatta siitä, kuinka pitkälle tämä kriisi sitten kulkee. Onko mitään, mitä, mitä vielä olla keskusteltu liittyen siihen, että miten Suomi voisi Ukraina tukea? No, tässä on nyt jääty hiukan lähtökuoppiin tässä keskustelussa. Vielä muutama viikko sitten paheksuttiin ajatusta siitä, että Suomi toimittaisi sotatarvikkeita. Nyt sitä näyttää tulevan tulleen enemmänkin valtavirta ajattelua, että näin pitäisi tehdä. Tietysti logistiikka muuttuu kaiken aikaa vaikeammaksi. Mutta aivan kuten edelliset keskustelijat ovat todenneet, kansainvälinen oikeus, kansainvälinen laki ja sen tulkinta antaa Ukrainalle oikeuden ensinnäkin puolustaa itseään aseellisesti ja toisaalta oikeuden kaikille muille maille tukea Ukrainaa tässä taistelussa. Kyllä tämä antaa täysin avoimen valtakirjan jokaiselle maalle mukaan lukien Suomelle toimittaa Ukrainalle sellaista materiaalia, jota Ukraina tässä taistelussa on tarvitsee. Onko Suomesta luvassa jotain muuta apua kuin mitä tähän mennessä on annettu? Siitä meillä keskustelee meidän ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto. Ja, ja aika näyttää, millä, millä ää, välinein ja, ja millä asioin Suomi Ukraina tukee. Jo nythän on tiedossa nämä jo tehdyt ratkaisut, ää, raha, raha, ratkaisut tukea, tukea miljoonilla Ukrainan kansaa siinä tärkeässä taistelussa, jota he demokratian puolustamisessa käyvät. 
paljon kiitoksia teille molemmille tästä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia.